இருக்கும் கமல் சரோட தயாரிப்பில் ஒரு படம் நடிக்க வேண்டியதா இருந்தது மாணி சகோராஜ் உடைய அரசியல் இந்த படத்துல நிறைய பேசப்பட்டிருக்கு சர்பிரைஸா இருக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப நாள் வடிவேல் சார் பார்க்க மாட்டோமான்னு இயங்கி இருக்காங்க அந்த இயக்கத்துக்கான ஒரு படமா மாமன் தேவர் மகனுக்கு பின்னாலே இது இன்னொரு பெரிய படம் எனக்கு அது அரசியல் படம் இது அரசியல் படம் கிடையாது தேவர் மகன் இது அரசியல் படம் அது அரசியல் இவர் புதுசா ஒரு பாக்க சொன்னாரு கதையை கூட அப்ப நான் சொல்லணுமா மாட்டேன் அது மேற்க போட்டு கதையை போட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா யாரும் படம் பார்க்கறது சில ஃபுட்டேஜஸ் நான் பார்த்தேன் சில ஒர்க் வந்து கட் பண்ணி என்கிட்ட காட்டினா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு எல்லா மூவிஸுமே பொலிட்டிக்கல் மூவிஸ் தான் நம்ம ஓப்பனா சொல்றோமோ சொல்லலையோ படத்துல வந்து நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஸோ இது ஒரு வேற ஒரு ட்ராக் வேற ஒரு ரூட்ல போற படம் ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் பேசுறோம் படத்துல கண்டிப்பா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் வந்து படம் நெருக்க முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி இன்னும் கொஞ்சம் சூட் இருக்குது இந்த வருஷத்துக்குள்ள வந்துடும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா தோனி லாஸ்ட் மேட்ச் தான் சொன்னாரு இப்ப முடிவு மாற இல்லையா அந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா இந்த படம் வந்ததுக்கப்ப அவருக்கு தோணலாம் இன்னும் ரெண்டு படம் நினைக்காம தோணலாம் நடிச்சாலும் சந்தோஷங்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் மாரி செல்வர் சார் இயக்கத்துல திரு ரகுமான் சாருடைய இசையில முதல் முறையா சொன்னா கடைசி படம் நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு ஆறுதலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அது மாதிரி நானும் இந்த படத்தை காட்டுறதுக்காக எங்க டீம் அவ்வளவு காத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இசை வெளியிட்டு விழா வடிவேலுங்க இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அதே மாதிரி பாசல் அப்புறம் கீர்த்தி இப்படி ஒரு பெரிய டீமோட இந்த படம் அமைஞ்சது ஒரு நல்ல விஷயமா பார்க்கறேன் மாரிசெல்வராஜ் சொல்ற படங்கள்ல நீங்க எல்லாம் என்ன எதிர்பார்ப்பீங்களோ அது இந்த படத்துல இருக்கு உங்களுடைய படம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது ரிலீஸ் பண்றது பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் படம் பார்த்துட்டு உங்களுடைய பட படங்கள் கேட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க இல்ல வேலைகள் அதிகமா இருக்கு இதுதான் கடைசி படமா தான் அதை பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் அமைச்சர் ஆன பிறகு அப்புறம் கமல் சரோட தயாரிப்பில் ஒரு படம் நடிக்க வேண்டியதா இருந்தது அமைச்சர் பொறுப்பு தலைவர் கூப்பிட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போய் நான் நடிச்சிட்டு இருந்தா அது சரியா வராது நிறைய பணிகள் இருக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இதுக்கே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த ஆடியோ லான்ச் டப்பிங் இதெல்லாம் மிகுந்த பணி சுமைகளுக்கு இடையே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு தான் கடைசி படமா இருக்கும் அது ஒரு நல்ல படமா பண்ணது ஒரு நான் இப்ப கதை சொல்ல முடியாது இல்ல நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன் நிறைய புரிதல் எனக்கும் அவருக்குமான ஒரு வேவ் லென்த் ரொம்ப செட் ஆச்சு நிறைய பேசுவோம் அது வசனங்களா இருக்கட்டும் காட்சிப்படுத்துற விதமா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு சீனுக்கும் ஒரு ஒரு டயலாக்குக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் அது என்ன எனக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த படம் வடிவேல் சார் பாத்தீங்கன்னா நானு பகாத் கீர்த்தி எல்லாம் அங்கங்க இருப்போம் எங்க எல்லாரையும் தள்ளி நிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்காரு வடிவேல் சார் சோ கண்டிப்பா மாரி சகோராஜ் உடைய அரசியல் இந்த படத்துல நிறைய பேசப்பட்டிருக்கு எனக்கும் அவருக்குமான ஒரு புரிதல் நிறைய இருக்கு அவர் இன்ஃபேக்ட் சொல்லியிருக்காரு நீங்க அடுத்து இன்னொரு படம் பண்ண அது ஏன் டைரக்ஷன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நான் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த மூணு வருஷம் கண்டிப்பா கிடையாது அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியல அது மக்கள் எல்லாம் முடிவு எடுக்கணும் ஆனா அவரும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் அடுத்த இன்னொரு படம் பண்ண உங்க டைரக்ஷன் தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறேன் மாமன்னன் சமூக நீதியை பேசியிருக்கு மாரி செல்வராஜ் அவருடைய சென்ற இரண்டு படங்கள் அதை விட அதிகமான அரசியல் இதை பேசியிருக்காரு நன்றி என்ன சொல்லணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாமன்னனுடைய ஆடியோ லான்ச் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நடக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய கேரியர்ல இது ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் நிச்சயமா உள்ள நிறைய பேச வேண்டியதுனால அந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றி இல்ல எல்லா என்ன ஜேனர் படம் எடுத்தாலும் அதுல கண்டிப்பா ஒரு சமூக நீதி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் நிச்சயமா இந்த படத்திலையும் என்னோட நான் என்னோட வாழ்வில் சம்பந்தமான ஒரு சமூக நீதி பேசக்கூடிய ஒரு படமா தான் நிச்சயமா இருக்கும் அது இந்த படம் இல்லை எல்லா ஜே என்ன ஜே எத்தனை படம் எடுத்தாலும் சரி எத்தனை ஜேனர்ல படம் எடுத்தாலும் சரி அதுல என்னோட சமூக நீதிக்கான அரசு கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த படம் நிச்சயமா இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது எல்லாமே மாமனன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ஒரு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் சர்பிரைஸா இருக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப நாள் வடிவேல் சார் பார்க்க மாட்டோமான்னு இயங்கி இருக்காங்க அந்த இயக்கத்துக்கான ஒரு படமா மாமன் என்ன 
அழகாச்சிருக்காருராஜ் அவர்கள் இது வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு நல்ல கதை அது அருமையான கதையை உதயநிதி சார் தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு இந்த படத்தில் நடிச்சதுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அவர்களோட முக்கிய செய்தி என்னன்னா இசை புயல் ஏராளமான இசையில நான் பாடியிருக்கேன் இந்த படத்துல அது நான் பாடல அவர் என்னை பாட வச்சிருக்காரு ஏராளமா தான் என்னை பாட வச்சிருக்காரு இப்ப மறைந்த என்னுடைய தாய் எங்க அம்மா என்ன அழக பாட தூண்டி எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்து என் பெற்ற எனக்கு தொழையா இருந்து இந்த படத்துல பெரிய வெற்றி முகத்தை கொடுத்துருக்காங்க எங்க அம்மா என் தாய் அந்த நேரத்துல நான் நினைக்கிறேன் நான் இறந்து போன அம்மா இன்னும் இறக்கல என் மனசுக்குள்ளேயே உடம்புட உடம்பா வாழ்றாங்கிறத இந்த படத்து மூலியமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு கதை களத்துல நினைச்சிருக்கேன் இந்த படம் பெரிய வெற்றி வரும் நீங்க படம் வந்தாலும் பாருங்க தேவர் மகனுக்கு பின்னாலே இது இன்னொரு பெரிய படம் எனக்கு அப்படியே அரசியல் படம் இது அரசியல் படம் கிடையாது தேவர் மகன் இது அரசியல் படம் அது அரசியல்ல இவர் புதுசா ஒரு பகல் சொல்றாரு கதையை கூட அப்ப நான் சொல்லணுமா மாட்டேன் அது மேக்க போட்டு கதையை போட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா யாரும் படம் பார்க்கறது அது முடியாது எல்லாமே இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் இந்த இந்த படத்தை வச்சு முன்னூறு கதை சொல்லிட்டீங்க எல்லாரும் பிள்ளை நான் நடிக்கிறாரு அப்புறம் வந்து ரேப் பண்றாரு ஒருத்தர் போடுறாரு அப்புறம் துப்பாக்கி கூட திரிகிறாரு குலை பண்றாரு எல்லாமே நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஒரு நல்ல சிறந்த குலச்சித்திர கேரக்டர் இது நல்ல கேரக்டர் வெள்ள மாதிரியும் இருக்கும் எல்லாமே சுயமரியாதை கலந்த ஒரு கதை நல்லா இருக்கும் நல்ல படம் அது கடைசி படம் கடைசி படம் சொல்ற சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த படத்துல இவங்களால ஹீரோவா நடிச்சுக்கிட்டாரு இப்ப அரசியல்ல ஹீரோவா போறாரு அவர்தான் அரசியல் நல்ல வேலை இருக்கு அவருக்கு அதுக்காண்டி இதை கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மக்கள் பணியை தொடர்றதுக்காண்டி அதை செய்யறாருங்கிறது அந்த வார்த்தை வாழ்த்துக்கள் மாரிசல்வராஜுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாமன்னன் பேரை போலவே வந்து படமும் மயங்கம் பிரம்மாண்டமா வந்து அதோடைய பாடல் வெளியீடு நிகழ்ந்து அண்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் படமும் ரொம்ப சில ஃபுட்டேஜஸ் நான் பார்த்தேன் சில ஒர்க் வந்து கட் பண்ணி என்கிட்ட காட்டினான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அண்ட் வந்து வடிவல் சார் வந்து இப்படி ஒரு கேரக்டர்ல வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் டைமா அவர் வந்து ஒரு ஒரு சீரியஸான கேரக்டர்ல பண்ணிருக்காரு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அண்ட் பாடல்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாரிசல்வராஜுக்கு வாழ்த்து அது இயல்பானது தானே மாரிசல்வராஜ் அந்த அவனுடைய படங்கள் ரெண்டு படங்கள் காட்டில இந்த படத்துல வந்து இன்னும் வெளிப்படையா அவர் பேசிருப்பாரு அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அண்ட் வந்து பாடல்லையும் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாடலும் சரி அடுத்த பாடலும் சரி ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டை வந்து சொல்ற ஒரு பாடலா இருக்கு அந்த சோகத்தை துயரத்தை சொல்ற ஒரு பாடலாவும் இருக்கு அண்ட் நிச்சயமா வந்து மாரிசல்வராஜ் அவர் நினைத்த ஒரு கதையாடலை இந்த படத்துல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாரு நான் நினைக்கிறேன் மாற்றங்கள் நிகழுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதை பத்தி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா சினிமா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜனநாயக தன்மையானது அப்படின்னு நான் நம்புறேன் குறிப்பா தியேட்டர் தியேட்டர்ல வந்து பல விதமான மக்கள் உள்ள வந்து பாத்துற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பேசப்படாத மௌனங்களை கலைக்கிற ஒரு இடமா ஒரு கதையாடலா இருக்கிறப்போ குறைந்தபட்சம் உரையாடலை வந்து நிகழ்த்துவது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் அந்த உரையாடல் நிகழ்ந்திருக்கு தான் நான் நம்புறேன் 
தங்கலாம் முடிவு போகுது இந்த பிப்டீன்த்ல இருந்து ஷூட்டு ஒரு டுவெல் டேஸ் இருக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஆமா ஜாலியா இருக்காரு மாரி செல்வராஜனுடைய மாமன்னன் படத்திற்கு ஆடியோ ரிலீஸ் வந்திருக்கேன் அந்த படத்தை ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன் மாரி செல்வராஜனுடைய முதல் படத்துல இருந்து நான் அவருடைய ஒர்க்ஸ் ரொம்ப விரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் முதல் முறையாக திரு வடிவேலு அவர்களும் உதயநிதி அவர்களும் ஏ ஆர் ரமன் அவர்களும் மாரி செல்வராஜ் அவர்களும் எல்லாரும் இணைந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஆக்சுவலா ஒரு ஃபேன் ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அதெல்லாம் தேவையா சொல்லுமா தெரியல அது ரொம்ப முக்கியம் தான் நம்ம ஊருக்கு ஆக்சுவலா எல்லா மூவிஸுமே பொலிட்டிக்கல் மூவிஸ் தான் நம்ம ஓப்பனா சொல்றோமோ சொல்லலையோ ஓகேயா தேங்க் யூ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா மாரி செல்வராஜ் என்னோட ஃப்ரெண்டு நான் நானும் ரோடிதான் படம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ராம் சார் ஆஃபீஸ்ல தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போல இருந்து எனக்கு அவர் இது இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு மேடை இவ்வளவு பெரிய ஒரு படம் அவர் பண்றாருன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் விஷஸ் டு என்டையர் டீம் ஆஃப் மாமன் தேங்க்யூ கான்ஸ் நான் எல்லா வருஷமே போவேன் படம் பார்க்கறதுக்காக போவேன் அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து நான் போக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அது டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம போன வருஷம் போக முடியல போன வருஷம் அந்த டைம்ல தான் மேரேஜ் இருக்குது சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாமன்னன் ஒரு பெரிய படம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தமிழ்ல எனக்கு ஒரு ரிலீஸ் அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய படம் உதய் சார் மாரி சார் ஃபஹத் மாமன்னன் வடிவேல் சார் ரஹ்மான் சார் இவ்வளோ பெரிய காம்பினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரும் கண்டிப்பா ரிலீஸ் பாருங்க தியேட்டரில் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் இது கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்காது இது இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் படத்தில் வந்து நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஸோ இது ஒரு வேறு ஒரு ட்ராக் வேறு ஒரு ரூட்டில் போகிற படம் ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேசுகிறோம் படத்தில் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக பகத் சார் கூட எனக்கு காம்பினேஷன் கம்மி ஒரு 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 சீனில் இருந்திருக்கோம் பட் இந்த பக்கம் வடிவேல் சார் உதய் சார் ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக படம் என்ன மூடில் இருக்கோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருப்பாங்க ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி சிரிச்சுட்டு கலக்கலன்னு ஜாலியாக ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு அண்ட் பாவம் கொஞ்சம் டைரக்டர் தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா நிறைய டேக்கு போவோம் நிறைய சிரிச்சுட்டே இருப்போம் ஸோ அது ஒரு ஜா ஒரு ஜாலியான ஜாலியாக இருந்துச்சு ஆனால் படம் அப்படி இருக்காது படம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏங்க நான் எதுவுமே விடலைங்க நான் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஏங்க என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுலேயே இருக்கீங்க நடக்கிற டைம்ல நானே சொல்றேன் ரமன் சார் மியூசிக் நீங்க வடிவேல் சார் சாங் கேட்டிருப்பீங்க சூப்பரா இருந்துச்சு எனக்கு என்னோட ஃபேவரட் சாங் தவிர என்னோட ஒரு சோலோ சாங்கும் இருக்கு படத்துல இது கூட என்னோட ஃபேவரட் சாங் ஓகேங்க வேற தேங்க்யூ ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஹ் வந்துடுறேன் சீக்கிரமா வந்துடுறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் முடிச்ச உடனே திருப்பி வந்துடுவேன் இந்த ஈவெண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது வந்து ஒரு ட்ரீம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு யார் கூட எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே இந்த படத்துல இருக்காங்க ரஹ்மான் சார் வடிவேல் சார் ஃபாத் ஃபாசல் சார் கீர்த்தி சுரேஷ் மேம் யா ஸோ மாரி செல்வராஜ் டைரக்டர் மாரி செல்வராஜ் வந்து நான் அவரோட ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் பரையேறும் பெருமாள் அதுக்கப்புறம் கர்ணன் நான் வந்து பயங்கரமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்துல இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கேன்வாஸ் அண்ட் இது வந்து உதயநிதி சாரோட கடைசி படம்ன்ற வேற வந்து பேசப்படுது ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் ரியலி ஹை ஐம் வெயிட்டிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதோட நான் என்னோட அடுத்த படத்தோட அறிவிக்கை அது எல்லாமே நாங்க வேற ஒரு ஈவெண்ட்ல கண்டிப்பா சொல்லுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் யா நல்லா இருக்கு நல்லா சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு டெஃபினட்டாக அது 
அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு தரமான இயக்குனர் அண்டு ஒரு ஒரு இளவரசன் அது தன்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு கலைக்காக தன்னையை தன்னையை வருத்திக்கிட்டு இந்த படத்தில் அவர் ஒரு ஒரு நடிகனாக மட்டுமே தன்னையை நிலைநிறுத்தணுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்காரு ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தோடைய ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதுவும் அந்த சாங்கும் வையை புயல் வையை புயல் இசை புயல் சாங்குக்கு வையை புயல் பாடி அந்த சாங் உண்மையாக ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கான ஒரு சாங்காக இருக்குது லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சீ த மூவி உங்களை மாதிரியே நானும் படத்தை பார்க்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இட் வில் பி அ ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் மூவி இட் வில் பி அ மார்க்கபிள் ஃபிலிம் ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் என்ன பேசணும் மா மன்னன் இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்சு மாறி செல்வராஜன் ரெண்டு படம் தான் பண்ணியிருக்காரு வரைக்கும் அவர் படம் வந்திருக்குது இன்னைக்கு ஒரு பத்து படம் பண்ண இயக்குனர் மாதிரி உலக லெவலில் இருக்கு அத்தனை தமிழருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனராக இன்னைக்கு மாறி செல்வராஜன் இருக்காரு ஏ ரகுமான் சார் வைகோ புயல் வடிவேலைங்க ஸோ ஒரு புயலுக்கே கதவை போட்டுங்க ஜனலை போட்டுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கப்போ ரெண்டு புயல் உள்ள இருக்குது ஸோ ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறேன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரோட ஆல்ரெடி நான் ஒரு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் அற்புதமான மனிதர் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் அவருக்கு ஸோ அவர் இதுக்கு அப்புறம் எத்தனை படம் பண்ணுறாரு பண்ணலான்னு தெரியாது ஆனால் இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு படம் அவருக்கு அமையும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் பகத் பாசில் சார் இருக்காரு மிகப்பெரிய ஒரு நடிகன் அன்பு தங்கச்சி கீர்த்தி சுரேஷ் இருக்காங்க எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு ஆடியன்ஸுக்கு தேவையான அத்தனை ஆக்டர்ஸ் உள்ள இருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு கதை ஏதோ ஒரு பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படித்தான் தெரியுது இந்த பாடல்லாம் கேட்குறப்ப வடிவலன்னு டோட்டலாக மாற்றமாக ஒரு ஒரு ஆக்டராக உள்ள ஒரு கேரக்டராக உள்ள இருக்காரு ஸோ இந்த படம் மாபெரும் ஒரு வெற்றி படம் அமையும் நம்புறு வாழ்த்துக்கள் நன்றி அது விரைவில் வரும் விடுதலை பார்ட் டூ வந்து படம் நெருக்கம் முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி இன்னும் கொஞ்சம் சூட் இருக்குது இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வந்துடும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வரும் படம் ரொம்ப நல்லா வந்து ராமாயணம் படம் அப்படின்றாலும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியுமே அது ஒரு கவனிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக தான் இருக்கும் கவனிக்கக்கூடிய கதையாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஏழு விட ஏழு மலை வந்து நிவீன் பாலிவுட் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் எனக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் ரொம்ப தூரத்துக்கு என்னை பேச வச்சு என்னை குற்றிப்போம் நினைக்கிறேன் அந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு விரைவில் வரும் கோட்டுக்கால் சிவகாத்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆமாம் கண்டிப்பாக அதுவும் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஒரு சூரிய இப்படியும் ஆக்ட் பண்ணுவாரா அப்படின்ற ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த படமும் நல்லா வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் நடிகமாக இருக்கணும் ஆசைப்படுறேன் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் உங்கள் முன்னாடி நான் நடத்தி இந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி நான் இருந்து ஏதோ ஒன்று பேசிகிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் நடிகாதா இருக்குது ஆமா நடிகனா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதுல என்ன கமல் சொல்லிக்கிறா அவர் சைடுக்கு வந்துகிட்டு எல்லாரும் மொத்தத்தை கேமரா நடிச்சுட்டே இருக்குன்னா அது எந்த வாய்ப்பு வருதோ நம்ம நடிக்க ரெடியா இருக்கேன் தோனி லாஸ்ட் மேட்சு தான் சொன்னாரு இப்ப முடிவு மாற இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா இந்த படம் வந்ததுக்கப்ப அவருக்கு தோணலாம் இன்னும் ரெண்டு படம் நடிக்காம தோணலாம் நடிச்சாலும் சந்தோஷங்க நன்றி